Hi guys! So, welcome back to my channel. So, for today's video, gagawa na naman tayo ng review. Ire-review natin is Fenty Beauty by Rihanna. Alam ko, medyo parang uh, nauumay na kayo dahil kung saan-saan nyo to nakikita sa internet yung review nito. Pero this time, gagawin natin iba. Kasi meron akong pinaka-favorite na foundation sa lahat-lahat ng foundation na ginagamit ko kasi madali siyang hanapin at very long-lasting siya. Itatapat natin siya dito. Ito yung Max Factor Face Finity All Day Flawless 3-in-1 na foundation. Ako naghahan pa eksaktong dupe niya pero gusto kong makakita ng foundation na pwede kong ipangtapat dito na kapares ng longevity at saka yung pagkocontrol ng oiliness dahil nga oily ang aking skin at the same time dapat maganda ang coverage. Itong Fenty Beauty, ang cost nito is 1,950 pesos sa Sephora PH and this one nabili ko to sa SM Department Store for 925 pesos. Shade na kinuha ko sa Fenty Beauty is shade 100. Ito yung pinaka lightest shade. Ah, sabi nila pang albino daw to pero tignan natin, hindi ko sure kasi kung kasi nag-aalala ako kung kukuhunin ko yung second lightest shade, nag-aalala ko baka hindi magmatch sa skin tone ko, mas maganda na yung maputi kesa yung maitim kasi kung maitim yung foundation ang hirap siyang gawaan ng paraan yung maputi kasi pwede ko siyang gawaan ng paraan sa paglalagay ng mga bronzer at kung ano-ano pa so ito, ito, ito favorite ko to ng foundation kabibili ko lang nito kasi naubos na yung ito kung mapapansin nyo nakaubos ako ng isa pang bote yan, so this one is ano, bago lang to so open natin, ang shade nito is 100 ulitin ko, shade nito is 100 ito yung pinaka light na shade And this one is Crystal Beige. I think ito yung second to the lightest shade or pang third. Hindi ako sure kasi ang pinaka light na shade nito is Porcelain. Hindi available sa ating bansa ang Porcelain. So, ito ang pinaka maputi na available sa ating bansa. Shade, ah, uh, Crystal Beige, number 33. So, ngayon, ilagay muna natin sa aking face itong dalawa na to. Yung una, open ko ha. Oh, so, meron siyang pump. And itong isa ay meron din siyang pump. Okay. Ito siya. Medyo. Uy, yellow undertone. Nakalahate. Ito may pimples ako sa chin. Lagyan natin. Lagyan naman natin itong Fenty Beauty. Okay. So, may, mas liquid yung Fenty Beauty kumpara mo sa Max Factor. So, gagamit na lang ako ng ibang brush. Ito yung gagamitin ko. Mas light ng konting Fenty Beauty kasi parang puti yung ano, naku, kailangan mabilis ka palang mag-blend dito. Kasi nagbubuo-uo siya. Okay. Parang mas light yung Fenty Beauty. Kaya lang para nagbubuo-buo siya. Mapasok sa pores ko, sa ilong yung ano, yung Fenty Beauty. Okay, paano ba? Tapos, yung coverage niya, eh, you know, kita pa din. Hindi, very light yung coverage niya. Ngayon, papatungan natin ng powder kasi nga malagkit. Ayusin ko yung face ko and babalikan ko kayo. I'm back. So, time now is 5.33. Ayan, 5.33. Ayan. Sorry, balik tada. 5.33 p.m. na. Kanina is 5.20. Nung bago ko mag-start mag-ayos ng face nitong maglagay ng lipstick, ng blush, ganun, 5.20. So, hindi ko na napakita sa inyo. 5.33 p.m. na. So, ngayon tayo mag start para mag-test ng longevity nilang dalawa. So, hindi ko alam kung nakikita niyo sa camera, pero nag-oil up na yung face ko. Ito yung pinaka-aantay kong part. And time now is 6.51. Okay, so yan. 6.51 na. So, saglit lang, ba diba? Oras lang, pero nag-oil up na yung aking face and nag-shiny na siya. Pati si Fenty Beauty, naging shiny na rin. So, ngayon itetest natin kung sino yung mas maraming oil na na-produce sa face ko kung kay Fenty Beauty side or kung Max Factor side. So, kukuha tayo ng oil control film. O, pati ako maso-surprise din kung alin ba talaga dito sa dalawa yung okay. Tanta na. Sa pisngin muna. Okay. Oh, ito, iyaharap ko. 
Okay guys, so eto na. This is Fenty Beauty and this is Max Factor. Kung makikita nyo, mas maraming oil yung na-produce ni Max Factor. Obviously kasi, parang feeling ko may konting oil yung mismong foundation ni Max Factor. While si Fenty Beauty parang totally oil free. Verdict time. Kung makikita ninyo yung aking face, si Fenty Beauty, wala talaga siyang coverage. As you can see, tignan nyo, kita. Ayoko nang i-zoom in, pero kasi nahiya naman ako sa inyo. Pero, kita yung mga acne, acne marks ko. Yung mga redness, pimple marks ko. Kita siya. Okay, well, dito sa kabilang side, hindi. Ngayon, in-compare na natin silang dalawa. Lalayo na lang ako, ha, kasi para nag-iiba-iba yung ilaw ng camera. So, sa, sa kanilang dalawa, unahin mo natin yung shade. Yung shade nilang dalawa, hindi ko pwedeng i-compare. Kasi ito, yung 100, And this one is Crystal Beach number 33. Si Crystal Beach ay merong yellow na undertone. While ito nga is shade 100. Sabi nila this is for albino daw, yung mga gano'n ng skin tone. Itong 100, uh, ma babagay sa kanila. I think babagay naman talaga sa kanila. Pero hindi naman ito gano'n kaputi. Kasi hindi ako na surprise na masyado na super puti niya. Kasi parang feeling ko nagmatch sa liig ko. Itong leeg ko, wala akong nilagay na ano, na foundation. Hindi ako naglagay sa leeg. Hanggang dito lang, oh. Ang, ang nandito kanina baby powder na Johnson. And I think parang nawala na, nabura na rin sa katagalan. So, feeling ko nagmatch siya sa aking skin tone. While this one, yellow tone, although nagmatch yung shade niya, light shade din to. Kaya lang kasi yellow tone. Kaya parang nangingitim sa face ko. Kasi yung luma kong gamit is ito. Ito. Shade Light Ivory. Although, ang kiniklaim ng shade na to is yung mas mababang number. Ito 40, si Crystal Beach is 33. So, si 40, ang kiniklaim niya is mas darker kaysa kay 33. Pero, kasi nga ito, ubos na. Nagamit ko na to. Para sa akin, hindi to darker. Mas lighter to. Kasi, pinkish yung undertone niya. Tapos, feeling ko talaga mas lighter to para sa skin ko. Hindi talaga sa akin nagtutugma yung yellow na undertone. So, siguro next time, kung maubos ko tong Crystal Beige na yellow tone, ah, babalik ako dito sa light ivory na number 40. Kasi nga, mas light yung, yung undertone nito and mas bagay sa skin tone ko yung pinkish yung undertone. Although, marami akong redness sa face, mas, mas nabibigyan ng, ng nakocolor correct ng yellow tone yung redness ko sa face. Sa coverage, mas lighter yung coverage nito. Ito, medium to full coverage. Pero ito, pwede mong i-full coverage. Buildable yung coverage ni Max Factor. Kasi na-try ko na to. Pwede mo siyang i-full coverage. Matatakpan yung mga blemishes mo. Except dito, kasi nga dumudugo yung pimples ko dito kanina. Kung si Max Factor, tsaka si Fenty Beauty, tinanay kong ipatong dito sa pimple ko dito. Pero ayaw niya talaga. Pero ngayon nga medyo na nawala na. Tumigil na kasi yung pagdudugo niya, tsaka pagtutubig niya. Kasi nasagi ko yung pimple ko na malaki. So, siya na lang yung nag-iisa kong pimple. The rest, acne marks na yon Na, yun na, gumaling dahil nga sa gorgeous glow. Dahil nga effective with yung sa akin. Kaya gumaling yung mga breakouts ko. So, yon So, ngayon, yun nga. Yung coverage nila, mas magandang coverage ni Max Factor. Compare mo kay Fenty Beauty. Sa finish, kiniklaim ni Fenty Beauty na soft matte siya. Hindi siya soft matte. Super matte. Kasi kung merong soft matte si Max Factor, kung napansin nyo kanina, hindi ko alam kung nakikita nyo kanina nung pag-apply ko, yung finish nito, matte siya, pero hindi ganun ka matte. Parang ang soft pa rin ng skin mo, parang hindi ganun. So, ito, super matte siya. Ito, talagang hinihila talaga ng, ng skin mo yung foundation na tipong pag-apply mo, kailangan bilisan mong mag-ano, mag-blend. Kasi ang hirap niyang i-blend dahil madali siyang mag-dry out. Kung sining mas malagkit sa kanilang dalawa, si Fenty Beauty, pag sinwatch ko siya sa kamay ko, wala akong lagkit factor na nagaganap. Pero nung nilagay ko siya sa face ko, may konting lagkit siya. Same with Max Factor, pag nilagay ko sa face ko, may konting lagkit din siya. Diba? Mas malagkit lang to ng konting, 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 konting. Gatuldok yung ano nila, yung, yung pagitan ng lagkit factor nilang dalawa. So, hindi issue yung lagkit nilang dalawa for me kasi doon nagkakatalo sila, nagkakadikit sila doon sa bagay na yon Si Max Factor, yung finish niya, medyo na-hide niya yung mga micro peeling ko, hindi visible. Kasi ba diba, naglalagay ako ng, ng um, exfoliant para sa pimple ko. So, na-hide niya yung mga micro peeling. Sa akin, okay yung finish nito, maganda. Parang flawless yung skin mo tingnan, okay siya, may, may magandang dewy kapag nag-oil. While this one, 
hindi niya na-hide yung micro-peeling bagkos na-emphasize niya yung dryness, yung mga ano, dry patches dito sa face ko. And then, nagulat ako kasi pati whiteheads ko, na meron pala akong whiteheads dito, dito sa part na to, na-emphasize niya. And then, tinignan ko yung kabilang part dito sa may max factor side. Hindi, hindi na-emphasize eh, ng max factor. While Fenty Beauty, na-emphasize niya yung mismong whiteheads kong maliliit dito. Bad trip na eh. Ay ko, ano ba yan? Sabi ko, tapos, hindi niya na-hide yung acne marks ko dito. Anyway, dito sa kabilang side, sa max factor, wala naman akong acne marks. Dito lang kasi yun. Hindi na-hide ni Fenty Beauty. And yung pores ko, na-emphasize lalo ni Fenty Beauty. And feeling ko parang magas pang tuloy tingnan yung face ko. Dahil nga yung pores ko, pinilit niyang i-emphasize. Although, kapag wala akong makeup, hindi naman ganun kita yung pores ko. While, si, while nung ginagamit ko tong si Fenty Beauty, parang, parang tuloy lumala yung pores ko. Parang ganun. So, sa sa longevity, I think, mas magaling yung longevity ni Fenty Beauty kesa kay Max Factor. Although, si Max Factor, super ganda ng longevity nito kasi kiniklaim niya talaga face finity. Totoo na face finity talaga. Super long-lasting. This is great for oily skin. And ito rin ganun. Pero sa kanilang dalawa, kung sino yung mas pangmatagalan, mas pangmatagalan si Fenty Beauty. Kung oily ang skin mo, kahit alin sa kanilang dalawa. Oily ka, tapos meron ka mga blemishes like redness, like pores, especially micro peeling. Huwag ito. Kasi may emphasize niya, lalo na kung meron kang micro peeling. Kung hindi ka good skin day, huwag mo muna siyang gamitin. At kung nagmamadali ka, huwag mo muna siyang gamitin. Kasi ito yung foundation na kapag nagkamali ka or, or biglang natuyo siya, tapos hindi mo na siya maayos eh, naset na siya sa face mo, kailangan mong hilamusan, matatagalan ka. But, kung hindi ka good skin day, meron ka mga dry patches, and gusto mo soft matte lang yung dating, gumagamit ka ng exfoliant, meron kang konting micro peeling dito, si Max Factor ang gamitin mo. Good skin day ka naman, at naghahanap ka ng, ng alam mo yung hindi halatang naka-foundation ka, nadikit na ka sa skin mo na super matte, eto, yung tipong kunwari, whole day ka na alam mo, whole day ka na lalabas, tapos, papawisan ka maghapon, tapos ayaw mo ng, ng mahalata na naka-foundation ka, definitely si Fenty Beauty mararecommend ko. Kasi kahit pagpawisan ka, kasi natry ko na to sa labas, kahit pagpawisan ka, nandun pa rin siya. And gumamit ako ng oil control film, tapos papahid yung motion na gamit ko. Kung nakita nyo kanina, diba, papahid ako mag oil control film. And di ba may foundation na kapag pinahid mo, papahid yung motion na ginawa mo, nagmumove, tas ang pangit, nagkikake siya, Silang dalawa, hindi ganun. Especially si Fenty Beauty, hindi ganun. Tapos, hindi, si Fenty Beauty, hindi siya ganun na nagta-transfer. Oh, ayan o, oh, tingnan nyo. Walang ganong transfer. Si Max Factor, although wala, may konti. Konti lang naman. Kasi may oil, parang feeling ko, nararamdaman ko na may oil content si Max Factor. Pero, okay lang naman sa akin, hindi ako nagbe-breakouts kay Max Factor kahit may oil content siya. Kasi hindi siya ganun ko oily. Parang saktong-sakto lang. Meron kasi nga soft matte yung finish niya. Ha, hindi ganun na, yun, feeling ko, yun yung nakakatulong para hindi, sige bebe, dumaan ka na, hindi mag-dry yung ano, yung, yung skin mo, tingnan. While ito, si Fenty Beauty, yan, totally, wala talaga siyang transfer, and yun. Mas mukha siyang natural, tingnan, sa skin mo, yung finish ni Fenty Beauty, kung ang skin mo, good skin day ka nga, wala kang mga micro peeling, wala kang mga blemishes, natural siyang tingnan. Pero kung, kung nung time na yon hindi ka good skin day, halimbawa, visible yung pores mo, tapos may mga micro peeling ka or may mga blemishes ka, syempre, hindi natural tingnan. Kapag nagpatong ka ng foundation, hindi maganda, halata kang naka-foundation. So, kung ganun, si Max Factor ang mararecommend kong foundation sa yon hindi si Fenty Beauty. So, yun lang, yung, yun, yun lang siguro yung masasabi ko. Hindi ko mararecommend sa inyo. Hindi ko pwedeng sabi na kay Max Factor kayo or kay Fenty Beauty kayo, Nasa preference nyo yun. But for me, kung ako yung tatanungin ninyo, hindi naman ako nagsisi na pinurchase ko si Fenty Beauty although mahal siya kasi it's nice to try, magandang itry. But, kung ako yung tatanungin sa dalawang foundation, isa lang ang pipiliin ko, si Max Factor pa rin ang pipiliin ko kasi kay Max Factor, nasa kanya na lahat ng hinahanap ko sa isang foundation. So, yun lang guys. Sana nakatulong tong review na to sa inyo and sana hindi kayo inantok and sana nakatulong ako sa inyo And thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye!